Selamat sejahtera semua Mari kita teruskan pembelajaran kita hari ini Dengan unit 5.7 Gerakan kenderaan di air Bab 5 Gerakan Pertama sekali Kita akan lihat prinsip operasi kenderaan di air yang menggunakan enjin Bot dan kapal yang terdapat di air mempunyai berbaling yang berputar melalui tenaga yang dihasilkan oleh enjin. Air ditolak ke belakang kenderaan apabila berbaling ini berputar. Seterusnya, hasil tolakan air ke belakang menghasilkan Momentum yang menggerakkan kenderaan di air ke depan dengan pantas Apakah hubung kait antara bentuk yang memudahkan pergerakan kenderaan di air dengan reka bentuk kenderaan? Tahukah anda Sekiranya kita membandingkan bentuk ikan dan bot seperti mana di atas, kedua-duanya didapati mempunyai reka bentuk yang sama. Reka bentuk ini dikenali sebagai reka bentuk larus. Reka bentuk larus kenderaan air dapat mengurangkan geseran atau halangan berair dan merupakan ciri reka bentuk utama dalam kenderaan di air dan ini memudahkan kapal dan bot ber, mudah bergerak di dalam air seperti mana ikan daripada bentuk larus hydrofoil mempunyai penyangga yang dipasang dengan sayap di bawahnya untuk mengangkat rangka badan hydrofoil Aerofoil ini daripada permukaan air Keadaan ini membolehkan ianya bergerak dengan pantas Apabila daya seretan dikurangkan melalui bantuan penyangga ini Selain daripada penyangga Overcraft mempunyai kipas yang dipasang di belakangnya Untuk menghasilkan satu momentum yang kuat ke belakang untuk menolak overcraft ke depan Karung di bawah overcraft ini diisi dengan udara Dan memisahkan rangka kapal daripada permukaan air Yang dapat mengurangkan geseran semasa bergerak di permukaan air Semua kenderaan di air menggunakan prinsip HMLIS Mari kita lihat satu contoh ini Mengapakah kapal yang begitu besar dan berat Boleh terapung di permukaan air Tetapi kita manusia yang kecil dan ringan Boleh tenggelam dalam air Ini adalah kerana Apabila kapal berada di dalam air Kapal itu mengalami suatu daya yang dikenali sebagai daya tujah ke atas Ingat eh, apabila kapal berada di dalam air Kapal itu akan mengalami daya tujah ke atas Nilai daya tujah ke atas dan berat air yang disesarkan Ataupun dikeluarkan eh, oleh kapal adalah sama Yang membolehkan kapal terapung di permukaan air Prinsip ini dibuktikan oleh seorang ahli fizik yang terkenal yang bernama Archimedes dan dikenali sebagai prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes ini menyatakan bahawa apabila suatu objek direndamkan sepenuhnya atau sebahagiannya di dalam suatu benda lain, contohnya air ya, objek itu akan mengalami suatu daya tujah ke atas. Yang sama dengan berat benda lir yang disesarkan oleh objek tersebut Bagi memahami prinsip HMD ini Lihat 
satu contoh aktiviti yang melibatkan prinsip Archimedes. Prosedurnya, pemberat 100 gram digantungkan pada neraca spring dan berat pemberat di udara W1 dicatatkan. Kemudian, satu bikar kosong dengan air dan uh, isi tin erika dengan air V1. Seterusnya, pemberat dimasukkan ke dalam air sehingga pemberat terendam sepenuhnya di dalam air dan isi padu air dicatatkan sebagai V2 dan bacaan neraca spring W2 juga dicatatkan. Melalui prosedur ini, kita boleh ringkaskan dalam satu bentuk jadual. Dalam eksperimen ini, kita menggunakan nilai jisim, tiga jisim yang berbeza. Untuk pemberat 100 gram, berat objek di udaranya adalah 1 Newton. Apabila direndamkan dalam air, beratnya didapati berkurang. 0.8 Newton. Kita boleh kirakan daya tujah ke atas bagi pemberat ini iaitu 0.2. Mudah sahaja. W1 W1 tolak W2. Jisim untuk bikar kosong semuanya dimalarkan. Dan apabila pemberat dimasukkan, bikar dan air tersesat Isi padunya adalah 1.2 Ini menunjukkan berat air yang disesarkan adalah 0.2 Pelajar boleh lihat ya Untuk pemberat 100 gram Daya tujah ke atas Dan berat air yang disesarkan sama Seterusnya mari kita lihat untuk 200 gram Daya tujah ke atas adalah 0.4 Berat yang air yang disesarkan pun sama. Sekiranya untuk 300 gram berapa daya tujah ke atas? 3 tolak 2.4. Ingat ya. Jadi 0.6 newton. Berat air yang disesarkan berapa pula? 0.6. Melalui aktiviti ini kita boleh buat kesimpulan tujah ke atas terhadap pemberat dengan berat air disesarkan adalah sama dan semakin bertambah berat objek di dalam air semakin bertambah berat air yang disesarkan satu contoh aplikasi prinsip Archimedes ini adalah digunakan dalam kapal selam kapal selam terapung di permukaan air kerana daya keapungannya tinggi apabila tangki balasnya dipenuhi dengan udara. Kemudian, kapal selam boleh menyelam ke dalam laut apabila air dimasukkan ke dalam tangki balasnya supaya beratnya melebihi daya tujah ke atas. Ini berlaku apabila injap tangki balas terbuka dan air laut masuk ke dalam tangki balas. Seterusnya, kapal selam boleh berada di dalam atau di dasar air laut kerana beratnya melebihi daya tujah. Pada masa ini, tangki balas akan dipenuhi dengan air dan semua injap tertutup. Apabila udara termampat yang digunakan untuk memaksa air keluar dari tangki balas supaya daya tujah ke atas yang bertindak melebihinya membolehkannya kapal selam untuk naik ke permukaan. Pada masa ini, air laut akan keluar disebabkan oleh udara termampat memaksa keluar air laut dan air di dalam tangki balas akan berkurang. Seterusnya, 
kapal selam boleh kembali terapung di permukaan air apabila semua air laut dikeluarkan dan tangki balas dipenuhi dengan udara. Sahaja untuk unit 5.7 gerakan kenderaan di air. Cikgu harap kamu faham eh berkaitan topik ini. Jadi gerakan kenderaan di air menggunakan prinsip H medis. Itu sahaja. Sekian terima kasih dan jumpa lagi.